अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके सीटेट दिसंबर या यूपीटेट नवंबर 2019 तो आपको कौन सा पेपर देना होगा देखिए दोस्तों सीटेट या यूपीटेट क्या है बेहतर देखिए आप आपके सामने दोस्तों अलग अलग पैरामीटर पर दोस्तों हम चेक करेंगे कि आपको क्या करना रहेगा बेहतर क्या है आसान और किस पर मिलेगी नौकरी जाने आपके लिए क्या है बेहतर और सिलेबस जी हाँ दोस्तों कुछ पैरामीटर होंगे जिस पर आप हम चेक करेंगे कि अगर आप एक बी या बी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज की डेट में 2019 की डेट में दोस्तों आप मतलब करने में आपके लिए क्या बेहतर होगा सीटेट या यूपीटेट तो काफी बच्चे कंफ्यूजन में कि सर हम सीटेट का फॉर्म भरें या यूपीटेट का फॉर्म भरें तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले दोस्तों आपको चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले आपके यूपीटेट और सीटेट से संबंधित सभी अपडेट सी टेट मैथ यूपीटेट मैथ सब कुछ इस चैनल से मिलेगा दोस्तों आपको और जो सब्सक्राइब वाली बटन है ना उसमें हल्की सुंगली टच कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे कि उनके मन की भी सारी कंफ्यूजन दूर हो पाए देखिए सबसे पहले अगर आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं तो सिलेबस में दोस्तों थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है सी और यूपीटेट का तो मतलब एक टाइम में दोस्तों आप एक ही कोचिंग से दोनों सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे दोनों अलग अलग चीजें हैं देखिए होता है क्या पहले हम आपको बताएं यूपीटेट के बारे में उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपका सीटेट पहला यूपीटेट है और दोस्तों दूसरा पेपर आपका सीटेट होगा सीटेट के दोस्तों डेट लगभग 8 दिसंबर को आपका पेपर हो सकता है एक्सपेक्टेड डेट और यूपीटेट का पेपर दोस्तों आपका नवंबर माह में हो सकता है देखिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट से तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा यार हम क्या करें तो दोस्तों पहले हम सबसे पहले कहेंगे अगर आप लोग पैसे वाले हैं अगर आपको लगता है कि चलो हम पेपर पास कर सकते हैं तो आपको दोनों फॉर्म एक साथ अप्लाई कर देना चाहिए जी हाँ दोस्तों दोनों अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्यों दोनों करने से दोस्तों आपको ये फायदा होगा क्योंकि आने वाले समय में जो हमें नौकरी मिलेगी दोस्तों अभी देखिए इस पर बात चल रही है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो आने वाले समय में दोस्तों हमें नौकरी मिलेगी वो टेट का पेपर ये टेट का मतलब दोस्तों या आप सी टेट कहिए या यूपी टेट उसका दोस्तों वन बाय फोर नंबर आपके नौकरी के समय लगेगा जी हाँ दोस्तों अभी तक सुपर टेट का जो पेपर होता है सुपर टेट का पेपर दोस्तों होता है दोस्तों उसमें हमारा साठ अंक नौकरी देते समय सरकार लगाती है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो कम से कम आपका सुपर टेट का 60 परसेंट अंक होना चाहिए तो दोस्तों अगर उसमें आपके मान लेते नंबर कम आते हैं तो आपका पास एक ऑप्शन होगा टेट का दोस्तों अगर मान लेते कल को आपका यूपी टेट में सुनिए सब समझिए इस बात को पहले यूपी टेट में कल को दोस्तों आपके 100 नंबर आ जाते हैं और सी टेट का दोस्तों आपने पेपर दिया तो उसमें अगर आपके एक नंबर हो गए तो उस हिसाब से दोस्तों जब आपको नौकरी वाला फॉर्म अप्लाई करना होगा तो आप लोग भाई सिंपल सी बात है सी का फॉर्म डालिएगा कि सी आपने कर रखा है क्योंकि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी की बेस पर अगर आप नौकरी लेंगे अगर वन बाई फोर लिया जाएगा दोस्तों तो इस बात को समझिए पहले 120 का वन बाई फोर कितना हो गया देखिए यह गया आपका तीस ठीक है तो मतलब आपका तीस अंक का गुणांक यहाँ से फ्री का मिलेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर सौ अंक पर बनाएंगे तो वन बाई का मतलब क्या हो गया पच्चीस चौके सौ होता है तो यहाँ पर आपको पच्चीस अंक का गुणांक तो मतलब पांच अंक का गुणा का दोस्तों डिफरेंस सीधे तौर पर आपको देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि यहाँ पर जब नौकरी का समय आता है ना पॉइंट वन गुणांक से भी बच्चों की नौकरी लगती है और बच्चे बाहर होते हैं तो आपके मन में एक डाउट और 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 आ रहा होगा क्या एक साथ दोनों पढ़ाई पॉसिबल है देखिए दोस्तों जो यूपी टेट की मैथ होती है इसमें तीस नंबर की मैथ आती है सिर्फ तीस नंबर की और लेकिन दोस्तों जो सी की मैथ होती है वो पंद्रह पंद्रह में डिवाइड होती है पंद्रह अंकों की आपकी पैडोगी आती है और दोस्तों पंद्रह अंकों की सिंपल सी मैथ आती है तो अगर आपकी मैथ कमजोर है तो हमारे हिसाब से दोस्तों आपके लिए सीटेट एक बेस्ट ऑप्शन होगा जिन बच्चों की मैथ थोड़ी कमजोर है क्योंकि पेडोगी का ऑप्शन मिलता है पंद्रह अंकों का लेकिन दोस्तों हर बार सभी बच्चों को यही लगता है कि यूपी टेट का पेपर आसान आता है तो इसलिए दोस्तों ये आपका पेपर आसान लगता है कि भाई ये यूपी लेवल पर पेपर बनता है और जो आपका सी का पेपर होता है वो केंद्रीय लेवल पर बनता है मतलब सेंट्रल लेवल पर तो थोड़ा डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा ही ना लेकिन दोस्तों जिस बार का सीटेट का पेपर आया था वो सीटेट जुलाई 2019 का तो वो पेपर काफी आसान था तो दोस्तों इसलिए बात हो रही है कि जो आपका सीटेट दिसंबर का पेपर होगा या यूपीटेट नवंबर में तो पेपर दोस्तों कोई ज्यादा कठिन नहीं आने वाले तो आपको जो तैयारी करना है वो प्रॉपर तैयारी रखनी है जिससे आप लोग दोस्तों पेपर बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे अगर आप लोग एक बी या डी दोस्तों जो नाम बदल गया है या बी स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान में रखना होगा कि आपको तैयारी कैसे करन
उनको ऐसे तैयारी रखनी चाहिए कि भाई पेपर अगर आपका बीटीसी का भी होता है तो आप उसके साथ मैनेज कर पाए तो आपको दोस्तों देखिए अलग अलग पैरामीटर की दोस्तों जो बात की थी चेक करेंगे सबसे पहले दोस्तों हमारा पैरामीटर होता है सिलेबस को लेकर किसका सिलेबस है आसान यूपीटेट या सी का तो दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसका यूपीटेट का सिलेबस आपको ज्यादा आसान पड़ेगा लेकिन अगर आपकी मैथ ज्यादा कमजोर है मैथमेटिक्स तो दोस्तों आपको सी के साथ जाना पड़ेगा ठीक है अगर आपकी मैथ ज्यादा कमजोर है बिल्कुल मैथ नहीं आती तो सी में पंद्रह अंकों की पैडागोजी आएगी तो उसमें आप लोग कुछ ना कुछ अंक गेन कर पाएंगे लेकिन हाँ यहाँ पर तो भाई मैथ में दिक्कत होगी यूपीटेट में अब दोस्तों मेन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि हमारा सिलेबस क्या है तो अब एक सौ पचास नंबर का दोस्तों पेपर दोनों होने हैं अब देखिए अगर यूपीटेट का पेपर देंगे ना देखिए अंतर कहाँ से आएगा आप लोग परेशान कैसे होते हैं यूपीटेट और सी में यूपीटेट के दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन में ये हो जाता है ना यूपीटेट और सी में कि एक ही प्रश्न के दो दो आंसर होते हैं यूपीटेट में एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर हो जाएंगे तो और आपका मैटर कोर्ट में पहुंच जाएगा देखिए सीटेट का पेपर हुआ सब कुछ रिवाइज अंतर किया गई सर्टिफिकेट तक इशू हो गया दोस्तों जुलाई जुलाई में आपका पेपर हुआ था सब कुछ हो गया अब दोस्तों यूपीटेट का 2017 का मामला आज तक कोर्ट केस चल रहा है ठीक है 2018 वाला तो फिलहाल आपका क्लियर हो गया था तो दोस्तों ये चीजें होती है आपके की यूपीटेट और सीटेट में दोस्तों ये डिफरेंस क्रिएट होता है अगर आप सीटेट कर लेंगे तो भाई आपका जो रिजल्ट आएगा जल्द से जल्द आ जाएगा तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये सब होता है दोस्तों लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप लोग यूपीटेट करना चाहते हैं तो भी अच्छा है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छा है लेकिन सीटेट के करेंगे तो दोस्तों आपका एक तो रिजल्ट पहले आएगा देखिए कुछ जो हमने पैरामीटर्स की बात की थी इसमें दोस्तों आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आप लोग का और रिजल्ट जल्दी आने का मतलब दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोर्ट में केसेस नहीं होते हैं कोई विवाद नहीं होगा क्योंकि दोस्तों इस बार ऑब्जेक्शन का एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करने का दोस्तों आपको एक हजार लगाया गया था तो दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्शन करें तो एक हजार रुपये देना पड़ेगा पर क्वेश्चन अब यूपी टेट में दोस्तों फ्री में होता तो बच्चे अनलिमिटेड ऑब्जेक्शन करते उसके बाद कोर्ट केस कर देते हैं मामला कोर्ट में जाता है लंबे समय तक फंस जाता है तो पहला रिजल्ट जल्दी आता है मार्कशीट आपको जल्दी मिलेगी सब कुछ क्लियर पहले होगा ठीक है और दूसरा दोस्तों आपका सिलेबस में मैथमेटिक्स अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आपके पास एक सी का अच्छा ऑप्शन है तो सी दोस्तों आगे जाता हुआ मतलब भाई कुछ पैरामीटर में सी पास हो रहा है अब दोस्तों देखिए पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न तो दोस्तों दोनों में सेम रहता है लेकिन इसमें पेडोगोजी सीटेट में थोड़ी सी ज्यादा रहती है और यूपीटेट में कम रहती है ये एक अंतर होता है लेकिन एक चीज दोस्तों और बताया जिन बच्चों ने तैयारियां की हैं हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े उन्होंने अच्छे स्कोर तो किया लेकिन होता क्या ना आपका यूपी टेट में दोस्तों जो बच्चे नंबर लाते हैं वो ज्यादा ले आते हैं एक नंबर तक एवरेज बनता है अधिक से अधिक लेकिन सीटेट में दोस्तों आपका एवरेज आकर एक आ जाता है ऐसा क्यों होता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा सीटेट का पेपर दोस्तों थोड़ा अच्छा आता है मतलब अच्छे क्वेश्चन रखे जाते हैं तो थोड़े नंबर कम हो जाते हैं यूपी टेट में दोस्तों कभी कभी पेपर बहुत ही आसान होता है अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा मैथ्स है तो आप लोग दोस्तों 120 नंबर स्कोर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी तो अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर चाहते हैं और चाहते हैं कि यार हमारा यूपी टेट में एक या एक से ऊपर नंबर आए तो आप यूपी टेट के साथ जा सकते हैं और आप चाहते हैं कि भाई हम ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल की या जूनियर लेवल की दोस्तों आप चाहे जिसमें भी हो चाहे आपने बीटीसी कर रखा हो या बीएड कर रखा हो दोनों के लिए दोस्तों सीटेट पास करने से ये फायदा होगा कि अगर आपके उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है उसके लिए तो आप एलिजिबल है ही हैं साथ ही कोई बाहर वैकेंसी आएगी दोस्तों तो आप वहां का भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो चाहे बिहार के हो चाहे किसी अदर राज्य में तो दोस्तों जब किसी अदर राज्य की आपके पास कोई नौकरी देखने को मिलेगी तब आप उसमें अप्लाई तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आप सीटेट पास होंगे सीटेट पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है यूपी टेट से दोस्तों आप लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश की नौकरी में हिस्सा ले सकते हैं तो उम्मीद करते दोस्तों काफी बातें अब आपको समझ में आने लगी होंगी उसके बाद दोस्तों चलिए फाइनल प्रोसेस आपको बता देते हैं क्या है आसान और किस पर मिलेगी नौकरी देखिए नौकरी का प्रोसेस क्या है आपको हम बता दें पहले आज के डेट में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये बात हो रही है अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के तो आपको समझना पड़ेगा यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो पहला प्रोसेस होता है दोस्तों आपके हाई स्कूल के नंबर जोड़े जाते हैं ये टेन होते हैं हाई स्कूल के और दोस्तों दूसरा होता है इंटर इंटरमीडिएट इसके भी दस परसेंट नंबर जोड़े जाते हैं उसके बाद दोस्तों जो तीसरा विकल्प होता है हमारा ग्रेजुएशन का जो आपने स्नातक कर रखा है ग्रेजुएशन के भी दस परसेंट जोड़े जाते हैं ठीक है तीस परसेंट स्कोर हो गया उसके बाद दोस्तों जो चौथा राउंड होता है वो बीटीसी या डी एल या आप जिसको डी बोल सकते हैं
तो इसके बेसिस पर दोस्तों आपको नौकरी दी जाती है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम नंबर कहाँ पर ज्यादा ला सकते हैं लेकिन दोस्तों आने वाले समय में यही बात हो रही है जो आज के दिन आपका यूपीटेट या सी टेट देखिए पासिंग मार्क समझ लीजिए सी टेट की पासिंग मार्क क्या है और यूपीटेट की क्या है ठीक है दोनों की पासिंग मार्क देखिए सी टेट में अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो नब्बे नंबर पासिंग है यूपीटेट में भी सेम है नब्बे नंबर अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं आरक्षित वर्ग है चाहे ओबीसी से हो चाहे एस से आते हो चाहे एस से आते हो तो दोस्तों सभी बच्चों के लिए बयासी नंबर पासिंग मार्क होती है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा बयासी और नब्बे नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए सी हो या यूपीटेट हो ठीक है लेकिन दोस्तों सी में अगर आप लोग ये देखिए आरक्षित वर्ग से आते हैं ओबीसी एस और एस से अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के जैसे निवासी यूपी में कोई वैकेंसी आती है तब तो आपका आरक्षण काम करेगा लेकिन दोस्तों अगर आपके नब्बे से कम नंबर जैसे मान लेते एट्टी नाइन नंबर रहते यूपी में तो आप पास है पूरी तरीके से कोई वैकेंसी आएगी अप्लाई कर पाएंगे लेकिन किसी अदर राज्य में जब दोस्तों कोई वैकेंसी आती है तो आप लोग जनरल कोटे में आ जाते हैं तो जनरल कैटेगरी में आने के लिए दोस्तों आपको नब्बे नंबर पासिंग चाहिए होगा तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप सी की तैयारी कर रहे हैं तो नब्बे से कम की बात में सोचना ही मत आपको ठीक है नब्बे से अधिक नंबर लाने का आपको सोचना है तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे और भी अपडेट के साथ तब तक के लिए आप लोग अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको सी करना है या यूपी करना है अब आपका पेपर दिसंबर और नवंबर माह में होने वाला है तो तैयारी दोस्तों शुरू करिए अगली वीडियो से दोस्तों मैथमेटिक्स के साथ हम हाजिर होंगे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि भाई नौकरी कब और कैसे कहाँ मिलेगी ठीक है फिर मिलते हैं